കോച്ചിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വണ്ണിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻസ് സെഷൻ വണ്ണും സെഷൻ ടുവും കഴിഞ്ഞു ഇത് സെഷൻ ത്രീ ആണ് കെ ടി ഡി സിയുടെ അണ്ടറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എസ് വാട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏത് വേണേലും ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് ആണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടി വിയിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബൈഹാട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എയ്റ്റി മെഗാവാട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ചെറുതോണി ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം ഇൻ കേരള അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണേലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ കേരള വാസ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഫസ്റ്റ് പവർ ഇലക്ട്രോ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പള്ളിവാസലിലാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ പള്ളിവാസലാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാവോ അവിടെ മൊത്തം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലാണ് അത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്ന കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് യൂണിറ്റും കൂടെ വന്നു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മെഗാവാട്ട് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേരള വേർ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വിൻഡ് മിൽ ഇറക്റ്റ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഡേറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് വിൻഡ് മില്ല് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് രാമക്കൽ മേഡിലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് വരിക രാമക്കൽ മേഡാണ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിലെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം കേരളയിൽ മൊത്തം വിൻഡ് പവർ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ടു മെഗാവാട്ട് പ്രൊഡക്ഷനാണ് വിൻഡ് പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് പല ഇൻസ്റ്റോൾഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും കൂടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു മെഗാവാട്ട് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രം വിൻ പവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വിൻ ഫാം ഇൻ കേരള എവിടെയാണെന്നറിയോ എവിടെയാണ് കഞ്ചിക്കോടാണ് കഞ്ചിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് വരിക അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു മെഗാവാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാമക്കൽ മേഡിൻ്റെ അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ട്വൻറ്റി ടർബൈൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കോഴിക്കോടുള്ള പവർ ഹൗസിൽ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാവാട്ടാണ് അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വേർ ദ ലോഡ് ഡിസ്പാച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ കേരള എവിടെയാണ് കളമശ്ശേരിയിലാണ് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ചിങ് സെൻറ്റർ ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ ലോഡ് ഡിസ്പാച്ചിങ് സെൻറ്റർ എന്നറിയോ It is a center which performs dispatch and control function to ensure continuity and quality of power supply to the consumers. SCADA is the system. It is the SCADA 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 system. It is the fault
ഇതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എവിടെ ഇരുന്നാണ് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഡൺ ത്രൂ പവർ ലൈൻസ് എർത്ത് ലൈൻസ് ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ആൻഡ് എയർ ലൈൻസ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഏത് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെയുള്ളത് എന്താണ് പവർ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം പവർ ലൈൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നമുക്ക് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പവർ ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൽ കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഡേറ്റായും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സബ് എ സി സപ്ലൈഡോ ഒപ്പം തന്നെ വി ആർ എംബഡി വാട്ട് ദ ഡേറ്റ വോയിസ് സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ വോയിസ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മെസ്സേജ് അത് നമ്മൾ ക്യാരിയർ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സെൻഡ് ചെയ്യാണ് പവർ കേബിളിൻ്റെ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ പവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പവർ ലൈൻ ക്യാരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പി എൽ സി സി എന്നാണ് പറയുക ഈ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പി എൽ സി സി പവർ ലൈൻ ക്യാരിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടെലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ടെലി മോണിറ്ററിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ പി എൽ സി സി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ പവർ ലൈൻസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഒന്നുമല്ല വൺ ടെൻ കെ വി ലൈൻ ആവാം ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ആവാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി ആവാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡി മോഡുലേഷനിൽ ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാരിയർ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹേർസ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഹേർസ് റേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പവർ ലൈൻസിലുള്ള നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിഗ്നൽസ് അതും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽസും നമ്മൾ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് വേവ് ട്രാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വേവ് ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ വേവ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാരിയർ സിഗ്നൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിനെ വേ ട്രാപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും വേ ട്രാപ്പ് അതിനെ കടത്തി വിടൂല ദാറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് സപ്ലൈയിലുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിഗ്നൽസിനെ മാത്രമേ വേ ട്രാപ്പ് കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ മറ്റേതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വേ ട്രാപ്പ് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയർ സിഗ്നലിനെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടി വേവ് ട്രാപ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കമ്പോണൻസും കൂടി ഉണ്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഡിവൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണാം ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ടെലി ഈ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സപ്ലൈ നമ്മുടെ പവർ കേബിളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വേവ് ട്രാപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോയിട്ട് എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇതാണ് അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡേറ്റ ആദ്യം അവർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കും 
കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂണിംഗ് ഡിവൈസും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ പവർ പ്ലാൻ ഹാസ് മിനിമം റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് തെർമൽ ഡീസൽ നമുക്കറിയാം ഏതാ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് റൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മൂവിംഗ് പാർട്സ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആഷ് ഹാൻ ആഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം കോള് വേണം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അതുപോലെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്ലാന്റിലാണെങ്കിലോ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറു കുറച്ച് റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂളിംഗ് പ്ലാന്റ് ആർഷ് ഹാൻഡിംഗ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്ലാൻ ക്യാൻ നെവർ അച്ചീവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡ് ഫാക്ടർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് നാല് പ്ലാന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാന്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡ് ഫാക്ടർ അച്ചീവ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താണ് ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ ലോഡ് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ലോഡ് ഓവർ എ ടൈം പീരീഡ് ആവറേജ് ലോഡ് ബൈ മാക്സിമം ലോഡ് ഇതാണ് അപ്പം ബേസ് ലോഡും ഉണ്ട് പീക്ക് ലോഡും ഉണ്ട് ബേസ് ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് ലോഡ് ഇസ് എ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് റിക്വയർഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എല്ലാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വന്നേക്കാവുന്ന മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കുറച്ച് ലോഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ലോഡ്സ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ ലോഡാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് ഒരു ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അത് അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹൈ ഡിമാൻഡ് വന്നു അത് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയല്ല പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രം ഹൈ ഡിമാൻഡ് വന്നു അതാണ് പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ പീക്ക് ലോഡിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അതുള്ളൂ അതിനെയാണ് പീക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ പീക്ക് ലോഡിൻ്റെ സമയത്ത് മാക്സിമം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് ലോഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് മാക്സിമം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പീക്ക് ലോഡിൻ്റെ ടൈമിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പീക്ക് ലോഡിൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുകയല്ല മനസ്സിലായോ ബേസ് ലോഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ആവറേജ് ലോഡും മാക്സിമം ലോഡും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും പക്ഷെ പീക്ക് ലോഡിൻ്റെ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല മാക്സിമം ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരില്ല അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡ് ഫാക്ടർ കിട്ടാത്തത് ഏതിലാണ് പീക്ക് ലോഡിലാണ് കേട്ടോ പീക്ക് ലോഡിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോഡ് ഫാക്ടർ കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ബേസ് ലോഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഡീസൽ പവർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ബേസ് ലോഡിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഏതാണ് പീക്ക് ലോഡ് പീക്ക് ലോഡ് ഡിമാൻഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും കാരണം ആ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്യാസ് പവർ പ്ലാന്റ് സോളാർ പവർ പവർ പ്ലാന്റ് വിൻഡ് ടർബൈൻസ് ഡീസൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് എന്ത് പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക പീക്ക് ലോഡിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ആ ഡിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ
ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നാല് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് സിംഗിൽ ഫേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ഒരു ന്യൂട്രൽ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ സിംഗിൾ ഫേസ് ഡിമാൻഡിലെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേണേലും ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ആറിനും ന്യൂട്രലിനും ഇടയ്ക്ക് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം വൈക്കും ന്യൂട്രലിനും ഇടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫേസിനും ന്യൂട്രലിനും ഇടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി എന്ന് കൺസ്യൂമറിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് വൈൻഡിങ് ഡെൽറ്റായും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരിക സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ഓക്കെ തെൻ അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് റിക്വയർസ് ത്രീ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ ദ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ സ്റ്റാർ പോയിന്റ് കണ്ടക്ടർ ആസ് എ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ദിസ് ക്യാൻ സെർവ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ത്രീ ഫേസ് ലോഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ റേറ്റഡ് ഇൻ കെ വി എ ബിക്കോസ് ദ ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡാഷ് ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ലോസസ് എന്നാണ് കോർലോസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോർലോസും കോപ്പർ ലോസും ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് റീസൺ നമ്പർ വൺ റീസൺ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോർലോസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അപ്പൊ ലോസസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് സോ വി ഇൻ ടു ഐ വി ഇൻ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ആണ് സോ കെ വി എ ഓക്കെ ദെൻ കെ വി എ അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റിംഗ് വന്നതിന് ഒരു റീസൺ അത് സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് ലോഡാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഏത് ലോഡാണെന്ന് ഏത് ലോഡ് വേണേലും കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ പല വീടുകളിലും പല ടൈപ്പ് ലോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ലോഡ് വേണേലും അതിലേക്ക് കണക്ട് ആയിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് വേരിയിങ് നമുക്കത് ടേക്കൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കിലോ വാട്ടിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പൊ പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഓൾവേസ് വേരി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒരിക്കലും കിലോ വാട്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പവർ ഫാക്ടർ ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പവർ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കെ വി എൽ എടുക്കുന്നത് കാരണം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പവർ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് വേരി വിത്ത് ലോഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ആൻസർ ഏതാണ് വരിക വേരിയിങ് പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ The breakdown voltage of a good transformer oil is Transformer oil is breakdown voltage in the brain 20 kV per mm Okay, so we have to do this The last one is very important What is KVA? What is the rating of the KVA rating? What is the rating of the transformer rating? So, we have already done two reasons One is the losses We have to do losses and we have to do losses We have to do losses and we have to do losses We have to do losses and we have to do losses That is പവർ ഫാക്ടറിനെ എടുക്കുന്നില്ല പവർ ഫാക്ടറിനെ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ലോഡ് വേരി ചെയ്യുകയാണ് വേരിയിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജനറേറ്റ